索斯盖特的名字之一，就是南边的门，南属火，火主鸡，南门就是上帝打开的幸运之门。你可以像莱因克尔一样说索斯盖特的战术那就是一坨翔，但你不能否认这坨翔就是可以自由的飞翔，宛如灿烂的星光、永恒的长阳，凭借着大帝们不断的投币续命，直冲决赛。但你要以为英格兰会凭借天运性索斯盖特的命格就此夺冠，那你一定忘了英格兰队中还有一个叫做天伤星凯恩的命中无冠之人，强悍的命格让十一连冠的拜仁都承受不住，希望找个冠军抚慰一下内心的凯恩，立刻让拜仁四大皆空。可以说，欧洲杯的最终决战不是西班牙和英格兰之间的竞争，而是南门和凯恩的命格之战。不过，相对于凯恩，南门现在的锦鲤命格可是拿半生的运气献祭的。我是足球人物区老新人足球司机韩，本期视频我们一起聊聊南门以及他身上的玄学。南门是曾经的英格兰国脚，但纵观他的足球生涯，会发现他在当球员的时候运气却不怎么好，属于奇特的献祭型球员。在还是小儿哥的时候，南门就展现出超强的运动天赋，什么足球、橄榄球，什么二百米跑、三级跳，索斯盖特都是手到擒来，同学朋友们直扣六六六的那种。但这样运动天赋爆棚的孩子，却在短暂的接受南安普顿青训后被放弃，放在咱们这里，高低又是一个没钱给教练被抛弃的典型案例。不过，英格兰俱乐部像程序员入行前的头发，又密又多。在索斯盖特献祭了自己的橄榄球、跑步和三级跳后，终于成为了水晶宫青训营的一部分。但从89年到95年，这位水晶宫一线队征战的六个赛季里，索斯盖特最大的成就是与水晶宫一起从英超降级，而不是降级后作为队长带着水晶宫从英甲再度升入英超。在水晶宫待到25岁的时候，索斯盖特的荣誉室里依然空空如也，距离自己向往的曼联也看上去很遥远。只能作为对手，在最近的距离看着曼联国王坎通纳飞踹球迷，而自己所在的水晶宫也因为英超缩减名额，再度降级。再在水晶宫厮混，那就只能在水晶宫厮混了。索兹盖特去了阿斯顿维拉，几年后又去了米德尔斯堡，虽然再没有升降级的威胁，但也没有多少荣誉，只拿了两次联赛杯的冠军。这是索兹盖特作为球员的唯二荣誉。也只是比现在的天杀星凯恩好点有限，而在国家队，索斯盖特的运气就差到没边了。96年欧洲杯，作为主力打满英格兰所有比赛的索斯盖特，是英格兰最稳健的点球手，在与德国的点球大战中被安排第六个出场，关键中的关键。但最稳健的点球手罚丢了这个最关键的点球，以足球回家为口号的英格兰彻底回家了。不过，这只是索斯盖特国家队糟糕生涯的开始。1998年世界杯，英格兰和阿根廷的淘汰赛又必须点球角逐胜负。已经是替补的索斯盖特还没有轮到踢点球，队友因斯和巴蒂就踢丢了点球，输掉了比赛。2000年欧洲杯，终于不用踢点球了，因为他们和德国都被憋死到了小组赛。索斯盖特就在对罗马尼亚的比赛中上场了9分钟，而在他上场之后，罗马尼亚打进了绝杀球。你可以说，索斯盖特的球员生涯并不怎么辉煌。回忆都是苦涩的。换个角度也可以说，几乎在整个球员生涯，索斯盖特都在攒人品、攒运气。其实不只是球员时期，在他当教练的前期也是如此。2004年，麦克拉伦带领米德尔斯堡夺得联赛杯，这也是之前说的南门唯二冠军中的一个，也是球队128年历史上的首个冠军。两年之后，麦克拉伦就被英足总请去喝茶，啊不，请去带国家队了。米德尔斯堡只能让还在队伍里踢球的南门临时替代。然后第三年，南门就把这个之前可以拿欧联杯亚军的米德尔斯堡啊带降级了。这成绩一般人可玩不来，而这履历在这场一般人可也不敢请。南门只好先休息休息。这一离开教练岗位就是四年，不知道英足总理是不是有人是穿越者，似乎还想让南门加速攒攒人品。在这期间，就请他做英足总精英发展部负责人进行青训改革，并在2013年把英格兰 U21 交给他，让他做最后的献祭仪式。这支 U21 人员配置虽然不错，但主力前锋是凯恩的。凯恩的五冠 buff 加上南门此时还处于先进期，不出意外的，英格兰 U21 在2015年 U21 欧锦赛上一胜两负，小组倒数第一出局。不过，这届 U21 出现了一个标志性的事件，就是对瑞典队的比赛中，林加德第八十五分钟绝杀救主，这是南门命运的斯大林格勒之战，是伟大的转折点。从此之后，献祭半生运气的南门，终于迎来了自己开挂的人生。2016年，凭成就和履历根本当不了国家队主教练的索斯盖特被临时拉过来救火，结果三场比赛二胜一负，这只是开胃赛。2018年世界杯，英格兰在对哥伦比亚的比赛中踢出了一场谢特一般的比赛，但自1996年索斯盖特踢丢点球开始， 2 2年五届大赛点球全部输掉，已经输出心理阴影的英格兰，在索斯盖特的执教的第一届大赛中破冰了，踢赢了。
，英格兰人像夺得世界杯一样狂欢。然后，英格兰队形成了世界独一无二的战术风格 XGBT， 然后等着进入淘汰赛一个好半区，再等某个球星爆种。反正这些年英格兰人才爆出来不少，有的是球星。于是，不管英格兰队踢得怎么样，这些年的成绩是真好。18年世界杯进入半决赛， 2 1年欧洲杯打入决赛。二二年世界杯再次进入四强，完全摆脱了欧洲中国队的名头，特别是本届欧洲杯更为离奇。凭借着半胜积攒的运气，总有某位大爹最后独秒时刻来救场，譬如贝林厄姆的倒钩，譬如萨卡的远射，譬如沃特金斯的抽射。西班牙看着还没爆发的福登瑟瑟发抖，但其实虽然南门的命格硬到无以复加，但他们队中还有一个对冲的 buff 无冠的凯恩。凯恩的命格甚至是能对付南门的唯一魔法。而且在21年欧洲杯就显示出他的威力，被好运笼罩的南门在点球大战前莫名其妙派上拉什福德和萨卡专门去罚点球，而他俩双双罚丢点球，让意大利最终夺冠。不知这一次南门和凯恩的命运谁的更硬了？